தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நம் தமிழ்ச்சோலைக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ச்சோலையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நம்ம தமிழ்ச்சோலையானது பிஜி டிஆர்பிக்கு ஆன்லைன் தேர்வு நடத்தணும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஆன்லைன் தேர்வில் கலந்து கொண்ட நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே நம்ம சிவி லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க அதுலேயே முதல் முன்னூறு இடங்களுக்குள்ள ஒரு எழுபது பேர் நம்ம சிவி லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க அது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதாக இருக்குது நம்ம இந்த காணொலியில் நம்ம சொல்கிறதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பிஜி டிஆர்பிக்கு தேர்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த பிஜி டிஆர்பியில் வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களுக்கான காணொலி தான் இதுங்க சரி வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டோம் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த காணொலி போடுறதோடைய நோக்கமே அதுதான் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ச்சியில் அதாவது தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களும் சரி வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களும் சரி இரண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்தில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா தாங்கள் படித்து கொண்டு வந்ததை அப்படியே நிறுத்தி விட்டது தான் அந்த ரெண்டு அந்த ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க வெற்றி பெற்றவர்களும் சரி வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களும் சரி படிச்சுட்டு வந்ததை அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம தான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோமே இனிமேல் எதற்கு அப்படிங்கிறத படிப்பை நிறுத்திட்டாங்க அதுதான் நிதர்சனமான உண்மையை அதுதான் சொல்லணும் இதை நண்பர்களை ஏற்றுக்குவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலானவங்க அப்படி தான் இருப்பீங்க அதோடு இந்த புக் எடுத்து பார்க்குறது படிக்கிறது அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம நிறுத்திட்டோம் அதே மாதிரி வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் அதே நிலைமையில் தான் இருக்காங்க நம்ம தான் வாய்ப்பு போயிடுச்சு நமக்கு இது கிடைக்காது எல்லாம் விதிப்படி தான் நடக்கும் நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இப்படி ஏராளமான வார்த்தைகள் சப்பை கட்டுறதுக்கு நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் வச்சுருக்கோம் அதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நம்மளும் அந்த படிப்பை நிறுத்திட்டோம் இங்கே தான் நம்ம எல்லாருமே தப்பு பண்ணுறோம் நிச்சயமாக நண்பர்கள் இந்த மாதிரி இருக்க வேணாம் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்னமும் தங்களுடைய அறிவை மேன்மேலும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக படிக்கணும் வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் இன்னமும் அதிகமாக கடினமாக நீங்கள் உழைத்து படிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக இதுதான் நம்ம வெற்றிக்கு தொடர்ந்து நம்ம வந்து நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம படித்து கொண்டே இருப்பது தான் படிப்பு என்பது வந்து ஒரு வாழ்நாள் தொடர் நிகழ்வாக நம்ம இருக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் இப்போ என்ன செய்யலாம் வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டோம் கேட்டால் நான் நாலு மார்க்கில் போயிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் மூணு மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை நான் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து படிச்சுருந்துருக்கலாம் நான் இந்த புத்தகத்தை படிக்காமல் ப விட்டுட்டேன் அதை படிச்சுருந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களுக்கு நிறைய அதற்கான காரணங்கள் நம்ம அடிக்கிக்கிட்டே போவோம் எல்லாமே சரிதான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் சரி இதை இப்படியே விட்டுடலாமா வாய்ப்பு போயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சிவி லிஸ்ட்டில் நம்ம பேர் வரல சரி நமக்கு நல்லா தெரியுது நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தொடர்ந்து இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி கடுமையாக உழைத்து முயற்சி எடுத்து நீங்கள் படித்தீங்களோ அந்த படிப்பை மீண்டும் அதே அந்த உழைப்பு முயற்சியோடு நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஏன்னா அதுதான் நம்ம வெற்றிக்கு ஒரு வழி அது முடிஞ்சோடனே அதை அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே நம்ம அவ்வளோதான் நமக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு உட்கார்ந்துருக்கிறதுல வந்து எந்த விதமான பயனும் இல்லை எந்த பிரயோஜனமுமே இல்லை நம்ம தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சரி என்ன பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இனிமேல் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறவங்களும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க அடுத்து மேடம் எப்போ அடுத்து வந்து பிஜி டிஆர்பி வரும் இனிமேல் வருமா வராதா இனிமேல் வராதுன்னு சொல்கிறாங்களே இந்த மாதிரி நிறைய வினாக்கள் நண்பர்கள் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வரும் இது ஏன் வரா வர ஏன் வராமல் போகும் அப்படின்னு எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா யாருமே ஐம்பத்தெட்டு வயது ஆனால் எல்லோருமே வந்து பணி ஓய்வு பெற்று தான் ஆக வேண்டும் எல்லாம் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருப்பாங்க பள்ளியில் எல்லா வேலையிலையுமே அப்படி தான் அப்போ அடுத்தடுத்து புதிய பணியிடங்கள் காலி பணியிடங்கள் வந்து அரசு வந்து போட்டுட்டு தான் இருக்கணும் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஏன் வந்து வராது ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க சொல்கிறது சொல்கிறோம் வெற்றி பெற்றவர்கள் சொல்லுவாங்க ஓ இதுதான் கடைசியாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எல்லாரையும் சொல்ல வர சிலர் சொல்லலாம் இது தான் கடைசியாக இருக்கும் எனக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு நல்லது விஷயம் ஆனால் அப்படி இல்லைங்க தொடர்ச்சியாக வரும் எல்லா தேர்வுகளுமே அப்படி தான் பிஜி டிஆர்பின்னு இல்லை அரசு வைக்கக்கூடிய எல்லா அரசு பணி தேர்வுகளுக்குமே வந்து எதுவுமே முற்றுப்புள்ளி என்பது கிடையாது எல்லாமே ஒரு தொடர் நிகழ்வு தான் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக பணியிடங்கள் காலி ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நிச்சயமாக நமக்கும் அதற்கான தேர்வு வச்சுட்டு தான் இருப்பாங
தேர்வு வருவதற்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும் நம்ம தயாராகணும் நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்கிற மாதிரி வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும்பர் ரொம்ப அருமையான ஒரு குரல் இது வந்து நம்ம இந்த தேர்வுக்குன்னு இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே இந்த குரல் நம்ம மனதில் வச்சுக்கணும் வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடுங்கிறார் அது மாதிரி நம்ம வரு ஒன்று வருவதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தயாராகிக்கணும் நல்லதோ கெட்டதோ ரெண்டு விஷயத்துக்குமே அதை எதிர்கொள்ள நம்ம தயாராகிக்கணும் அப்படிங்கும்போது எப்படியும் வந்து டிஆர்பி வரும் எப்போ வராமல் போனச்சு வரும் தான் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த டிஆர்பி வருவதற்கு முன்னாடி நம்ம இதே டைலாக் இதே வசனம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் வராது வராது வந்துருச்சு எழுதிட்டோம் இப்போ மீண்டும் அந்த பழைய வசனத்துக்கே போகிறோம் வராது வராதுன்னு அப்போ திடீர்னு வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் திடீர்னு புத்தகத்தை எடுத்து படிப்போம் அதனால் நான் என்ன நண்பர்களுக்கு நான் என்ன தாழ்மை என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா டிஆர்பி தேர்வு கட்டாயம் வரும் கால அளவு நமக்கு சொல்ல முடியாது அது வந்து அரசு பார்த்து காலி பணியிடங்கள் எப்படின்னு பார்த்து வரும் ஒரு ஆண்டு ஆகலாம் இரண்டு ஆண்டு ஆகலாம் நிச்சயமாக டிஆர்பி எக்ஸாம் வரும் அப்போ அதற்கு நம்ம அன்னைக்கு தான் தயாராகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தான் முதல் தவறு அப்போ இன்னிலிருந்து நம்ம தயார் இன்றிலிருந்தே தயாராகணும் படிச்சிருக்கீங்க நண்பர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து படிக்காமல் கிடையாது நிறைய நண்பர்கள் நிறைய மதிப்பெண் வாங்கிங்க தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்று எண்பது எழுபத்தைந்துக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கனாலே என்ன அர்த்தம் நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு தானே அர்த்தம் சும்மா அந்த எழுபத்தைந்து மதிப்பெண் எப்படி வரும் அரசு நிர்ணயம் பண்ணியிருந்தது எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கீங்களே எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கீங்களே மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நண்பர்கள் இந்த எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்ணை தாண்டி தானே வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அல்லவா பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் அல்லவா அப்போ உங்ககிட்ட அந்த ஸ்கில் இருக்குது நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு தாண்டி இருக்கீங்க அப்போ தாண்டாதவங்களுக்கு ஸ்கில் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல அவங்களுக்கு இருக்குது என்ன அவங்க ஏதாவது ஒரு நேரம் அதுக்கு செலவிடாமல் இருந்திருப்பாங்க அல்லது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்காமல் இருந்திருப்பாங்க இதுதான் வித்தியாசம் அப்போ வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களுக்கும் பெரிய ஒரு இடைவெளியெலாம் ஒன்றும் கிடையாது பெரிய டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம்தான் அந்த 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 கொஞ்சங்கிற இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்த தான் இப்போ நீங்கள் முறைப்படி அதை ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இருந்தே படிங்க படித்தது திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அதுதான் இப்போ நான் முன்னெல்லாம் நம்ம ஒரு காணொலி வெளியிட்டோம் தமிழ் சோலையில் அப்படின்னா வெளியிட்ட உடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்க நூற்றுக்கணக்கான இப்போ ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள் அதை பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு அது கமெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை சொல்கிறதோ செய்வாங்க இப்போ நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா மெதுவாக தான் அது வந்து போகுது என்ன அப்படின்னா படித்து வெற்றி பெற்றவர்களும் சரி வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களும் சரி அந்த படித்தல் அந்த படித்தலுக்கான அந்த முயற்சியை வந்து அப்படியே நிப்பாட்டிட்டீங்க அதுதான் காரணம் இது வந்து இதுதான் உண்மையும் கூடங்க நிப்பாட்டிட்டு நம்ம நம்ம என் மனசு அப்படி தானே நீங்கன்னு இல்லைன்னா எல்லாருமே அப்படி தான் நம்ம ஒன்று ஒரு கோல் நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோன்னா அதை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அதோட நம்ம ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிக்கிறோம் அப்பாடா நம்ம வேலைக்கு போக போகிறோம் என்ன அப்படின்னு திருப்தி அடைஞ்சிக்கிறோம் இந்த திருப்தியோடு நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் நின்று விட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலைக்கு போய் சேரும் பொழுது நீங்கள் படித்தது எல்லாமே மறந்து தான் அந்த வேலைக்கு போவோம் நம்ம இப்போ ஒரு நல்லாசிரியராக நம்ம அங்கே போய்ட்டு நம்ம படித்ததெல்லாம் நினைவில் வச்சு எடுத்துக்கு மாணவர்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்கணும் வாய்ப்பை தவற விட்டவர்களும் அப்படி தான் மனம் சோர்வு அடையாதீங்க ஐயோ போயிடுச்சே நான் வேலைக்கு போயிடுனேன் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து படித்தேன் உண்மை தான் நிறைய நண்பர்கள் பார்த்திங்கன்னா தனியார் பள்ளியில் குறைந்தபட்சம் அந்த சம்பளத்துக்கு வந்து எவ்வளவோ தங்களுடைய உழைப்பை கொட்டி பணியாற்றி நண்பர்கள்லாம் வந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா படித்தாங்க நிறைய வந்து அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோழர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க தொழில்களை காட்டும் தோழர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை தாங்க ஆ தாங்கக்கூடிய ஆண்மகனை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து எப்படியாவது நம்ம இதில் போயிட மாட்டோமா எப்படியாவது நம்ம செலக்ட் ஆகிட மாட்டோமா அப்படின்னு நினச்சி வந்து படித்தது உண்மை தாங்க வாய்ப்பை தவற விட்டுட்டோம் என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்போ படித்தது எதுவுமே உங்களுக்கு வீண் போ போகிறதே கிடையாது நீங்கள் வேலையை விட்டுட்டு வந்து படித்தீங்கன்னு வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் படித்தது எல்லாமே உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா திரும்ப திரும்ப அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் விஷயம் அப்போ நீங்கள் அதை செய்யுங்க வாய்ப்பு போயிடுச்சே போயிடுச்சே அப்படின்னு அந்த தயவு செய்து அதை நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ கஷ்டத்தோட எவ்வளவோ திரும்ப வந்து மீண்டும் அந்த இடத்தை பிடிக்க முடியாத அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது
ஆசிரியராக இருக்கீங்க தனியார் பள்ளியிலும் சரி இல்லை முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்களாக இருக்குங்க மாணவர்கள் நமக்கு ஒரு கல்வியே நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது பெரிய விஷயம் அளவு அதுலேயே நம்ம ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி தானே அப்போ நமக்கு எங்கேயோ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தானே கடவுள் இவ்வளோ தூரம் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு பிஜி முடிச்சு பிஎட் முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு திறமைசாலிகளாக தான் இருக்கோம் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு இதில் அந்த விஷயத்தை தவறு விட்டோம்னா எந்த இடத்துல நம்ம தவறு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் எதை நம்ம படிக்காமல் விட்டோம் எந்த பகுதியை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சி ஒதுக்கணும் அதுக்கெலாம் முக்கியத்துவம் கொடுங்க என்னென்ன தவறு நம்ம பண்ணணும் தேர்வில் அதுக்கெல்லாம் பாருங்கள் சில பேர் நல்லா படிச்சுட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் திரும்ப சரியாக எழுதின அந்த வினாக்களுக்கெல்லாம் திரும்ப மறுபடியும் மாற்றி போட்டிருக்கீங்க இது நிறைய பேர் இருப்பீங்க இந்த கடவுளி பக்கம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தவறு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மாதிரி மாற்றி போட்டு ஒரு அஞ்சாறு வினாக்களை வந்து நீங்கள் விட்டுருப்பீங்க இது உண்மை தான் அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இது எனக்கு அங்கே போயிட்டு எழுதிட்டு வந்து நம்ம மாணவர்கள் சொன்னதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அங்கே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணி தேர்வு எழுதின விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக தெரியல ஏன்னா நான் நேரில் போய் பார்க்கல பார்த்துட்டு வந்தவங்க சொல்கிறது தான் இது அங்கே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதினாங்க மேடம் ரெண்டு மூணு பேரெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு எழுதினாங்க அப்படின்னு உண்டு எது வேணால் நடக்கட்டும் நம்ம படிச்சுருந்து நம்ம நல்ல முறையில் எல்லாத்தையும் நல்லா படித்து போய் எழுதியிருந்தால் நமக்கு இந்த இடர்பாடு வராதே யார் வேணால் கேட்டு எழுதட்டும் பார்த்து எழுதட்டும் எப்படி வேணால் நடக்கட்டுமே நம்மக்கிட்டேயே ஒரு குறை இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவங்க அப்படி எழுதினாங்க பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு யாரும் வெற்றி பெற்றவர்கள் நம்ம குறை சொல்கிறது வந்து அதனால் நமக்கு எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை அது வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்லலாம் விட்டுருங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து நழுவு விட்டீங்க வாய்ப்பை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம யோசிக்கணும் அதனால் நம்ம எந்த இடத்துல நழுவு விட்டோம் எந்த இடத்துல தவற விட்டோம் எந்த இடத்துலலாம் நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தயவு செய்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு தகுந்தார் போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த முறையில் அந்த தவறுகள்லாம் நேரிடாமல் நம்ம 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 தயார் செய்துக்கிறோம் அதுதான் பார்க்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டு இராண்டுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா இப்போ இருந்தே தயாராகுங்க என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இதே பிஜி டிஆர்பி சிலபஸ் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்களே நல்லா படிங்க முதல்ல மூல நூல்களை வாங்குங்கள் நீங்கள் எங்கே வேணால் பயிற்சி மையத்துக்கு போங்க படிங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் நீங்கள் மூல நூல் கையில் வச்சுருக்கணும் அதனால் தயவு செய்து என்னென்ன உங்களால் முடியுமோ அந்த மூல நூல்களை வாங்கி சேகரிச்சுக்கோங்க முதல்ல இலக்கணத்தை படிக்க ஆரம்பிங்க அது முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இலக்கண பாடத்தை படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ இருந்தே வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் இலக்கண பாடத்தை எடுத்துக்கோங்க நன்னூல் யாப்பருங்களுக்கு அருகே அகப்பொருள் விளக்கம் புறப்பொருள் என்பா மலை தண்டி அலங்காரம் தொல்காப்பியம் இந்த ஆறு இலக்கண நூலையும் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா தரவு பண்ணுங்க இலக்கணத்தில் வந்து எங்கே எப்படி வினா கேட்டாலும் நான் எழுதுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தயார் செய்ய இதுதான் நீங்கள் முதல்ல சும்மா புலம்புவதனால எதுவுமே ஆக போகிறது இல்லை அதனால் நண்பர்கள் நீங்கள் முதல்ல இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டவர்கள் நீங்கள் இந்த இலக்கண பாடத்தை படிக்க ஆரம்பிங்க மூல நூலில் படிக்க ஆரம்பிங்க அதற்கு பிறகு எந்த நோட்ஸ்னாலும் எந்த புத்தகங்கள்னாலும் அதை நீங்கள் வந்து உறுதுணையாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் முதல்ல மூல நூலில் படிக்க ஆரம்பிங்க மூல நூல் வேண்டும் அப்படின்னு தேவைப்படுறவங்க எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மூல நூல்களை வாங்கி உங்களுக்கு குரியரில் அனுப்புகிறோம் இதனால் எங்களுக்கு பத்து பைசா எந்த லாப நோக்கமும் கிடையாது நண்பர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடையில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த இதுக்கு எதுக்காகனா நம்ம சரி நம்ம சேனல் பார்க்குறாங்க நம்மக்கிட்ட நூல் வாங்கியிருக்காங்க நம்மளுடைய காணொலி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக செய்யக்கூடியது தான் இந்த சேவை அதனால் உங்களுக்கு மூல நூல்கள் வேணும் தேவைப்படுறவங்க நம்மளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் வாங்கி அனுப்புகிறோம் நீங்கள் மூல நூல்களை படிப்படியாக படிக்க ஆரம்பிங்க எல்லா மூல நூல்களையும் வாங்கி சேகரிச்சுக்கோங்க எல்லா மூல நூல்கள் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக இலக்கணம் தொடர்பான நூல்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இந்த ஆறு நூல்களும் இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க எட்டு தொகை பத்து பாட்டு கட்டாயம் உங்ககிட்ட மூல நூல்கள் இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கை வச்சுக்கோங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் வைத்துக்கோங்க இதெல்லாம் முதன்மையான நூல்கள் அதற்கு பிறகு நம்ம சிற்று இலக்கியங்கள்லாம் ஏராளமாக இருக்குது நினச்சா வாங்கலாம் இல்லை இலக்கிய வரலாறு வாங்கிக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம உலக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியீடு அந்த புத்தகம் வந்து எங்ககிட்ட இப்போ இருக்குது இப்போ வாங்கி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அந்த புத்தகங்களையும் நாங்கள் அனுப்புகிறோம் வாங்கி அனுப்புகிறோம் இந்த மாதிரி மூல நூல்களை சேகரித்து
வாழ்க்கையில் போராட்டத்தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் நம்ம பிறப்பே போராட்டம் தான் அது நமக்கு தாயின் வயிற்றிலேருந்து வெளிவருவதே ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் போராட்டம் நடத்தி தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கும் பொழுது அடுத்தடுத்து எல்லா படிநிலைகளும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வேலைக்கு போயிட்டு அரசு வேலை கிடச்சிச்சு அவனுக்கு என்ன அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அவனுக்கு வாழ்க்கையில் கடவுள் ஏதோ ஒரு போராட்டத்திலோடு தான் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வேறு வகையான போராட்டமாக இருக்கலாம் உடல்நலக்குறைவாக இருக்கலாம் பணம் அந்த மாதிரி விஷயமா இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது மனம் எப் நிறைய இருக்குங்க நமக்கு வந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு நம்ம கவலைப்படுறதுக்குன்னு என்ன விஷயமா இல்லை ஏராளமாக இருக்குது நம்ம இது ஒன்றையே நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அதனால வாய்ப்பு தவற விட்டுட்டோமா விட்டுருங்க அடுத்து எழுந்து நில்லுங்க அடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க அதே மூச்சோட என்ன பண்ணுங்க படிங்க படிங்க படிச்சுட்டே இருங்க எப்பொழுதுமே கண்டிப்பாக அந்த நீங்கள் வந்து படித்து வந்தால் தான் படிப்பேன் தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க நண்பர்களே நம்ம தமிழ்ச்சோலை நண்பர்கள் நிச்சயமாக எதுலையுமே சலைப்படைய மாட்டாங்க சோர்வடைய மாட்டாங்க நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த முந்நூறு பேர் இன்றைக்கி போஸ்டிங் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த முந்நூறு பேருமே முதல் டிஆர்பிலேயே செலக்ட் ஆனவங்களா நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் இருப்பாங்க ஒரு ப டென் பர்சன்ட் இருப்பாங்க பத்து பர்சன்ட் இருப்பாங்க ஆனால் மீது எல்லாமே பாருங்கள் போராடி போராடி தான் வந்திருப்பாங்க ஒரு மதிப்பில் நான் தவற விட்டேன் ரெண்டு மதிப்பில் நான் தவற விட்டேன் மூணு முறை எழுதினேன் ஐந்து முறை எழுதினேன் இப்போ தான் நான் வந்து செலக்ட் ஆனேன்னு சொல்கிறவங்கள தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது போல் நம்மளும் அடுத்த முறை சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ இருந்தே படிங்க ஏன் வந்து ஒரு மா எனக்கு ஒரு மார்க்கில் போச்சு ரெண்டு மார்க்கில் போச்சுன்னு தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு மார்க்கில் போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம கடையே நிலையில் இருக்கோம் தானே அர்த்தம் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணுவோம் கட் ஆஃப் தொண்ணூறு அப்படின்னா நான் நூற்றி இருபது வாங்கினேன் நூற்றி பத்து வாங்கினேன் அப்படிங்கிற மனநிலையோடு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா செயல்படுங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த நம்ம சிவியில் போகிறவங்க மாநில அளவில் மூன்றாம் இடம் நான்காம் இடம் ஐந்தாம் இடம் வாங்கின நபர்கள் எல்லாமே நம்ம தமிழ்ச்சோலை ஆன்லைனில் தேர்வு எழுதினவங்க தான் அதையும் நான் அவங்களுக்கு அவங்க அதை பற்றி நான் மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதனால் தமிழ்ச்சோலை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாய்ப்பை தவறவிட்ட நண்பர்களுக்கு நிச்சயம் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் எவ்வளோ காணொலி நம்ம போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கோம் பார்க்குறவங்க தான் வந்து எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த தேர்வு முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் அப்படியே முடிச்சிடுறீங்க அதோடு என்னமோ வாழ்க்கையை முடிஞ்ச மாதிரி வாய்ப்பை தவறவிட்டவர்கள் நினச்சி முடிச்சிடுறீங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவ்வளோதான் இனிமேல் இதுதான் வாழ்க்கையின் உச்சம் நான் அவ்வளோதான் வெற்றி அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணிடுறீங்க அவங்களும் விட்டுறீங்க இரண்டுமே வந்து தவறு தாங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கெலாம் வந்து கட்டுறது கைமண் அளவுன்னு நம்ம கலைமகளே சொல்கிறது போல் இதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் இப்போ இதில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்து நம்ம வாங்கிட்டோம் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம்னா உடனே நமக்கு எல்லாமே கிடச்சி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு இல்லை தெரிஞ்சுக்கவே வாழ்நாள் பத்தாது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு அப்டேட்டாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் மாணவர்களுக்கு நம்ம கல்வி புகட்ட முடியும் வெற்றி பெற்ற நண்பர்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கொள்வது அதுதான் நீங்கள் இப்போ போய் பணியில் சேர போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறாங்க நம்ம நம்பி தான் அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு அறிவு புகட்டக்கூடிய ஆசானாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்டேட்டாக நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் நிறைய அறிவு பூர்வமான விஷயங்களை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் அதனால் வாய்ப்பை தவறவிட்ட நண்பர்கள் தயவுசெய்து மனம் சோர்வடையாதீர்கள் எல்லா விஷயத்திலுமே ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டு அது இல்லாத வாழ்க்கை யாருக்குமே கிடையாதுங்க வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய புகழ்பெற்ற ஜாம்பவான்களுக்கு கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவங்களும் தோல்வி கண்டவர்கள் தான் இடையில் இடையில் தோல்வி வெற்றி ஏறுமுகம் இறங்குமுகம் எல்லாமே இருக்குங்க எல்லா துறையிலுமே இருக்கும் நீங்கள் திரைத்துறையில் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை இப்போ எழுத்தாலும் எல்லா துறையிலுமே இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும் யாருமே ஓகோன்னு பிரகாசிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது இல்லை கீழேயே இருந்துக்கிட்டோ இருக்க முடியாது அதனால் வந்து வாய்ப்பை தவறவிட்ட நண்பர்கள் தொடர்ந்து படிங்க முதலில் இலக்கண பாடத்தை நீங்கள் ஆரம்பிங்க அதிலிருந்து ஆரம்பிங்க அதை நல்லா படிங்க இலக்கண பாடம் மொழி வரலாறு பாடத்திலிருந்து ஆரம்பிங்க நல்ல இலக்கிய வரலாறு நிறைய இலக்கிய எல்லா இலக்கிய வரலாறும் நல்ல இலக்கிய வரலாறு நிறைய இலக்கிய வரலாறு வாங்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம நூல்களை வாங்கிக்கோங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன்படும் இந்த முறை வினாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீதம் வினாக்கள் நம்ம நூல்களில் இருந்து வந்திருக்குங்க அந்த மாதிரி நம்ம நூல்கள் வாங்கி படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த நூல்கள் கிடைக்